మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్ వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈ మార్నింగ్ మనకు ఏషియన్ క్యూస్ మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ స్లైట్లీ హయ్యర్ ఓపెనింగ్ని ఇండికేట్ చేస్తోంది సో యుఎస్లో లాస్ట్ నైట్ సగం రోజే ట్రేడింగ్ జరిగింది నిన్న సో ఈరోజేమో ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా సెలవు తీసుకుంటున్నాయి కాబట్టి మార్కెట్స్లో ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయ్యాయి లాస్ట్ నైట్ స్లైట్లీ పాజిటివ్గా కూడా క్లోజ్ అయ్యాయని చెప్పుకోవచ్చు మన మార్కెట్స్లో నిన్న ఇవాళ ఆఫ్కోర్స్ మంగళవారం ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది సో లా లాస్ట్ ఫైవ్ వీక్స్గా కూడా ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ పాజిటివ్గా జరుగుతుంది ఈ వారం కూడా అదే జరుగుతుందా చూద్దాం ఎందుకంటే మనకు థర్టీఎత్ మే నుంచి చూస్తే నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ త్రీ ఉన్న ఇండెక్స్ కాస్త నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అయింది ఫిన్ నిఫ్టీ లాస్ట్ ఎక్స్పైరీ టైంకి సో ఇప్పుడు ట్వంటీ థౌజండ్ పైన మనకు కనిపిస్తోంది ఏ విధంగా క్లోజ్ కాబోతోందో ఈరోజు చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకంటే ఫిన్ నిఫ్టీలో ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తాయి అనే దాని మీదే ఎందుకంటే నిన్న కూడా మనం మార్కెట్స్లో సుమారుగా హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ పాయింట్స్ లాభం చూసా నిఫ్టీకి సంబంధించి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సుమారుగా ఐదు వందల పాయింట్ల లాభం మనం గమనించాం సో లాస్ట్ ఫోర్ సెషన్స్లో నిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది సో ఎఫ్ఐఏ మనీ వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది నిన్నటి నూట ముప్పై మూడు పాయింట్ల నిఫ్టీ లాభంలో ప్రధాన భూమిక రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఐటీసీ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ సో ఈ నాలుగు స్టాక్సే నిఫ్టీలో ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీలో సుమారుగా ఒక వంద పాయింట్ల ర్యాలీకి ప్రధాన కారణం అయ్యాయి సో ఈ స్టాక్స్ నిన్నే అనుకున్నాం మనం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడిప్పుడే ఒళ్ళు విరుచుకుంటోంది ఈ దిగ్గజ స్టాక్ అని సో రిలయన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్లో ఇదే ఊపు ఈవెన్ ఐటీసీ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇదే ఊపు కంటిన్యూ అయితే మేబీ వీల్ సీ వెరీ సూన్ నిఫ్టీలో ట్వంటీ కే మనం చూడబోతున్నాం ఎందుకంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ గత కొంతకాలంగా చాలా కన్సల్టేట్ అయింది అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు న్యూ హైక్ వచ్చేసాయి రెండు కూడా ట్విన్స్ ఇద్దరు కూడా న్యూ హైక్ వచ్చేసాయి ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇంకా మరింత స్టీమ్ మనకు కనిపిస్తోంది ఎందుకంటే యావరేజ్ వాల్యుయేషన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కనుక మనం చూస్తే ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా టెన్ పర్సెంట్ చౌకగా దొరుకుతోంది హిస్టారికల్ యావరేజ్ వాల్యుయేషన్స్తో కంపేర్ చేస్తే సో అందుకని ఎఫ్ఐఎస్ బయింగ్ ఉధృతంగా ఈ కౌంటర్స్లో కొనసాగుతోంది నిన్న కూడా హెచ్డిఎఫ్సి లాస్ట్ త్రీ సెషన్స్ మనం చూస్తే ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ అనేది మనం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో చూసాం సో ఇది మనం గమనించాల్సిన స్టాక్స్ గమనించాల్సిన అంశం అండ్ నిన్న పిఎస్యూ బ్యాంక్స్లో కూడా కొంత బయింగ్ అనేది మనకు కనిపించింది సెక్టర్ రొటేషన్లో భాగం అనుకోండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కెనరా బ్యాంక్ వీటిల్లో కూడా మనం ఒక స్ట్రాంగ్ బయింగ్ అనేది డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ కూడా వీటిలో మనకు కొనసాగింది సో ఇండియాస్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ కంటిన్యూ అవుతోంది మనకు ఇప్పుడు అమాంగ్ ది ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో కనుక మనం చూస్తే డాలర్ టర్మ్స్లో ఇండియన్ నిఫ్టీ ఈజ్ అప్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తైవానీస్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ కొరియన్ ఇండెక్స్ ఈజ్ సిక్స్ పర్సెంట్ అప్ సో ఎఫ్ఐఐ ఫ్లోస్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్లోకి వస్తున్నాయి ముఖ్యంగా మన ఇండియన్ మార్కెట్స్లోకి రావడం అనేది కొనసాగుతోంది నిన్న కూడా మనం వరద ప్రవాహం కొనసాగింది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు ఇండియన్ మార్కెట్స్లో నిన్న కొనడం చూసాం నిన్న మరొక ఎన్బిఎఫ్సి స్టాక్ కూడా మనకు లైమ్లైట్లోకి వచ్చింది ఏమిటి ఆ స్టాక్ అంటే ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ సో ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ సంబంధించి కొత్త ఎండిసిఈఓ అపాయింట్ కావడం కావచ్చు అలాగే వాళ్ళ రియల్ ఎస్టేట్ లోన్స్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ వర్త్ రియల్ ఎస్టేట్ లోన్స్ని ఫినిక్స్ ఏఆర్సీకి అమ్మారు అని వార్త కావచ్చు ఇవన్నీ ఆ స్టాక్లో మూమెంట్కి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇవాళ ఐడిఎఫ్సి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ బహుశా యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ రెండింటినీ మర్జీ చేస్తూ మర్జర్ రేషియోని కూడా అనౌన్స్ చేశారు వంద ఐడిఎఫ్సి లిమిటెడ్ షేర్లకి పది నూట యాభై ఐదు ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ షేర్స్ కేటాయిస్తారు సో ఇది ఒక గమనించాల్సిన అంశం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్కి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ షేర్స్ని కేటాయిస్తున్నారు ఐడిఎఫ్సి షేర్ హోల్డర్స్కి సో దీంతో ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ బహుశా కిందకు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఐడిఎఫ్సి ప్రీమియంతో ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది ఇతర స్టాక్స్ ఇన్ న్యూస్ అవ
ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లోకి వాళ్ళు ప్రవేశించబోతున్నారు అగ్రెసివ్గా అలాగే అనుపమ్ రసాయన్ కూడా ఒక ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ తయారీకి సంబంధించింది టారెంట్ పవర్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్లో ప్రవేశిస్తోంది ఇవన్నీ కొత్త థీమ్స్ అండి ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కావచ్చు నేను మధ్యాహ్నం కూడా మనం యాప్లో మాట్లాడుకున్నాం రాబోయే కాలంలో ఒక టెన్ ఎమర్జింగ్ థీమ్స్ రకరకాల థీమ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అలాగే జీనస్ పవర్ కొత్త ఆర్డర్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఫర్ స్మార్ట్ మీటర్స్ అండ్ అదర్ ఇష్యూస్ అలాగే యునైటెడ్ బ్రేవరీస్ హోమ్ డిస్టిలీస్ ఇవాళ న్యూస్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే రా మెటీరియల్ కాస్ట్ బార్లీ కాస్ట్ తగ్గింది దీంతో వీళ్ళకి ఈ కంపెనీలకి మార్జిన్ ఎక్స్పాన్షన్ మనం కొంతకాలంగా హోమ్ డిస్టిలిటీని మనం సజెస్ట్ చేస్తున్నాయి కార్యక్రమంలో అలాగే ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్కి సిటీ బ్యాంక్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రైస్ టార్గెట్ ఇచ్చింది బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాకి టూ ఫార్టీ ఫైవ్ సో నిన్న మనం ఒక మంచి అప్ మూవ్ చూసాం బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కావచ్చు ఎస్బీఐ కావచ్చు కెనరా బ్యాంక్ కావచ్చు ఇలా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఈరోజు అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్లో ఏ విధమైన ట్రేడ్ ఈరోజు కంటిన్యూ అవుతుందా ఎందుకంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నిన్న క్లోజింగ్ సమయానికి కొంత డేస్ లో దగ్గర క్లోజ్ అయింది సో కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చింది సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ సమీపంలో ఎక్కడో క్లోజ్ అయింది సో ఎక్కడ ఇవాళ ఒకవేళ అదే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కొనసాగుతుందా లేకపోతే మళ్ళీ ఎఫ్ఐఎస్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ని కంటిన్యూ చేస్తాయి ఇది కూడా మనం గమనించాల్సిన అంశం సో ఓవరాల్గా మనం గమనిస్తే పిక్చర్ పాజిటివ్గా ఉంది అండ్ కంటిన్యూ యర్ లాంగ్ పొజిషన్స్ ఇన్ నిఫ్టీ ముఖ్యంగా మిడ్ క్యాప్స్లో మేబీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు కాషియస్గా ఉండాల్సిన అవసరం కొంత కనిపిస్తుంది బట్ నిఫ్టీ స్ట్రాంగ్గా కంటిన్యూ అవుతుంది మేబీ ట్రైలింగ్ స్టాప్లో వస్తే లాంగ్ పొజిషన్స్ని కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు కుటుంబరావు గారు ఇవాళ మంగళవారం లాస్ట్ ఫ్యూ మంగళవారాలు మనకి పాజిటివ్గా ట్రేడింగ్ జరగడం క్లోజ్ కావడం చూసాం ఈ మంగళవారం ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ ఉంటుందని ఊహిస్తున్నారు మీరు కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుందా అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా అండి ఎందుకంటే ఓవర్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్ తీసుకోవడం అక్కడ జూలై ఫోర్త్ ఇండిపెండెన్స్ డేకి హాలిడే అనమాట నిన్న షార్ట్ అండ్ ఏదైతే డే ట్రేడింగ్ ఉందో చాలా నేరోగా మూవ్ అవటం కూడా చూసాం గ్లోబల్ క్యూస్ ఉండవు కాబట్టి నేను అనుకోవటం పిన్ నిఫ్టీ లో పొజిషన్స్ క్యారీ అవ్వటానికి కూడా కొంచెం ఆలోచిస్తారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గుడ్ న్యూస్ అంతా ఫ్యాక్టర్ అయిపోయింది ఫ్యాక్టర్ అయిపోయింది కాబట్టి మేబీ ఇవాళ పిన్ నిఫ్టీ ముందుకు వెళ్ళాలి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే స్ట్రాంగ్ గా క్లోజ్ అవ్వాలంటే కూడా బజాజ్ ట్విన్స్ అనమాట అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి అనేది చూడాలి కాబట్టి వాటిని కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటే అదర్వైజ్ ఇట్ మే రిమైన్ ఇన్ ఏ కన్సల్టేషన్ మోడ్ అనమాట అంతేగాని పెద్దగా జంప్స్ ఏమి రాకపోవచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాం ఎందుకంటే ఓవరాల్ గా మనం చూస్తున్న మార్కెట్స్ అన్చార్టెడ్ టెరిటరీలో ఉన్నాయి అన్చార్టెడ్ టెరిటరీలో ఉన్నప్పుడు అనమాట ఎప్పుడు కరెక్షన్ వస్తుంది అనేది గేజ్ చేయటం కూడా చాలా డిఫికల్ట్ పాయింట్ అనమాట మొమెంటం ని బట్టి ప్లే చేయాలి అది సెక్టార్ వైజ్ గానీ స్టాక్ వైజ్ గానీ మొమెంటం కేర్ఫుల్ గా ట్రాక్ చేసి దాన్ని బట్టి మూవ్స్ చేస్తూ ఉంటే కూడా ట్రేడింగ్ రిటర్న్స్ రావచ్చు అనమాట బట్ అంతేగాని లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ యూజువల్లీ హిస్టారికల్ హైస్ ఇట్లా టచ్ అయినప్పుడు మాత్రం పార్షియల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అదైతే గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట అంతేగాని ఏదో గ్రీడ్ తోటి క్యారీ అవి అయితే అవ్వరు అయితే నిన్న యుఎస్ మార్కెట్ లో కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ మన అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటంటే ఈవీ స్టాక్స్ బాగా పెరిగినాయి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ స్టాక్స్ అనమాట లైక్ టెస్లా తోటి లీడర్షిప్ కింద అనమాట రివియాన్ అవనేయండి లార్డ్స్ మోటార్స్ అవనేయండి ఇవన్నీ కూడా అనమాట బాగా జంప్ అయినాయి అక్కడ కాబట్టి మేబీ అదే ఈవీ థీమ్ మళ్ళీ ఇండియన్ స్టాక్స్ లో ఏదైతే కంటిన్యూస్ గా ప్లే అవుతుందో లైక్ జేబిఎం గానీ ఇటు ఒలెక్ట్రా గానీ ఇటన్నిట్లో కూడా ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది ఆల్రెడీ సెవరల్ మంత్స్ నుంచి ఇంకా సస్టైన్ అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఏ ద్వారా ర్యాలీ ఏదైతే డ్రైవ్ అయిందో అక్కడ నాస్డాక్ లో ఫార్టీ ఇయర్ లో బెస్ట్ క్వార్టర్ అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ అక్కడ క్యాలెండర్ ఇయర్ క్యూ వన్ కనుక మనం చూస్తే కనుక ఇది ఫస్ట్ హాఫ్ చూస్తే కనుక అక్కడ క్యాలెండర్ ఇయర్ ఫస్ట్ హాఫ్ అనమాట బెస్ట్ ఇన్ ఇయర్లీ మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కాబట్టి అంత హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ అక్కడ కూడా ఉన్నప్పుడు ఒక బబుల్ క్రియేట్ అవుతుందా అనేది కొంచెం డౌట్స్ వస్తానే ఉంటాయి అయితే అక్కడ క్రియేట్ అయిందో లేదో కానీ మన దగ్గర కొంచెం బబుల్ కి ఇండికేషన్స్ అయితే కొన్ని కనిపిస్తున్నాయి లైక్ ఐపీఓ మార్కెట్ ఉంది ఎప్పుడు లేని ఐపీఓ మార్కెట్
ఏదైతే ఫండ్స్ ఈ విధంగా స్పెక్యులేషన్ కి దిగుతున్నాయో అనమాట దట్ ఈస్ ఎ థింగ్ టు వాచ్ ఫర్ బబుల్ స్టేటస్ అని చెప్పేసి అని అంటారు అయితే క్లియర్లీ మన దగ్గర మాత్రం మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి రూపాయి స్ట్రెంత్ స్ట్రెంత్ అయింది స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఎఫ్ఐఎస్ ఇంకా కంటిన్యూస్ బయింగ్ మోడ్ లోనే ఉన్నారు అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో అనమాట టెరిఫిక్ బైయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుంది లైక్ రీటైల్ మార్కెట్ ఎట్లా ఉందంటానికి నిన్న ఎవెన్యూ సూపర్ మార్కెట్ గానీ విమార్ట్ రీటైల్ గానీ వీటన్నిటి కూడా క్వార్టర్లీ సేల్స్ ఇండికేషన్ ఏదైతే ఇచ్చారో సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ హైలీ పాజిటివ్ అనమాట కాబట్టి మన ఎకానమీ రోబస్ట్ గా ఉంది కాబట్టి ఎకానమీ మార్కెట్స్ కూడా సస్టైన్ అవుతున్నాయి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో సోలా వైన్ యాడ్స్ ఒకటి లూపిన్ ఒకటి బాగా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు యాస్ ఆఫ్ నో ఏదైతే రిపీటెడ్ గా మనం ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచే చెప్తున్నాం ఐడిఎఫ్సి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ మర్జ్ అయ్యే టైం కి ఆల్ టైమ్ హైస్ లో ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అదే ప్రూవ్ అయింది కూడా ఇప్పుడు నిన్న మేజర్ రేషియో కూడా అనౌన్స్ చేశారు వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇస్ టు హండ్రెడ్ అని స్లైట్లీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఐడిఎఫ్సి ఉంది అదైతే అర్థం చేసుకోవాలి బట్ ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మర్జ్ ఎంటిటీ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ అనమాట బుక్ వాల్యూ దాదాపు ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ జంప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇనిషియల్లీ మేబీ కాస్త ఏదైతే వీక్నెస్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ లో రావచ్చు రేషియో దానికి ఫేవరబుల్ గా లేదని చెప్పేసి అని should be used by long term investors to buy and jp is kuda cheptan hma agro kuda ivall listing undan mat ipo market nunchi interesting bet avutundi endukante manu chusam ipo time appudu meat stock kabatti chaala mandi guchu gaani jain brokers gaani subscribe cheyaledu jepes kuda anukunna but uh, some speculative activity indro unde suchana laithe kanipistundi listing careful ga observe cheyamani antanna all in all ట్రేలింగ్ స్టాప్ లాస్ ప్రాఫిట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్ అంతేగాని మొమెంటం ఉంది కదా అని క్యారీ అవే అవ్వద్దు రోజు కొత్త స్టోరీలు చాలా స్టాక్స్ లో చెప్తున్నారు విశ్లేషణ చేసుకోండి మేము చెప్పింది మేము చెప్పిందే కాకుండా మీరు కూడా హోంవర్క్ చేసుకోండి స్టోరీస్ తోటి క్యారీ అవే అవ్వద్దు క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ ని బై చేయొద్దు ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్స్ లోనే ఇన్వెస్ట్ ఉండమని చెప్తాం ఓకే ఇండెక్స్ లో మనకి ఇంకా చాలా స్టీమ్ కనిపిస్తోంది ట్వంటీ థౌజండ్ మార్క్ అనేది మనం అతి త్వరలో చూడబోతున్నాం ఇయర్ టు డేట్ చూస్తే నిఫ్టీ ఇప్పటికీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇయర్ టు డేట్ అండ్ ఆర్ఐఎల్ టూ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ నైన్ పర్సెంటే పెరిగింది సో మనకు ఆర్ఐఎల్ వెయిటేజ్ నిఫ్టీలో టెన్ పాయింట్ టూ వన్ పర్సెంట్ సో ఆర్ఐఎల్లో క్యాచప్ యాక్ట్ అనేది ఇంకా జరగాల్సి ఉంది అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆఫ్ కోర్స్ కంబైన్డ్ వెయిటేజ్ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కలిపితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది ఇన్ఫోసిస్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇన్ఫోసిస్ ఇస్ డౌన్ లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఫార్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ సో ఇన్ఫోసిస్ క్యాచప్ యాక్ట్ ఇంకా మిగిలే ఉంది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పుడిప్పుడే కదలటం ప్రారంభించింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఇందాక అనుకున్నాం టెన్ పర్సెంట్ యావరేజ్ వాల్యుయేషన్ కంటే చౌకగా దొరుకుతుంది మరి కొంత ఇక్కడి నుంచి కూడా వాల్యూ కనిపిస్తుంది అని అండ్ ఐటిసి ఇవి కనుక నిఫ్టీలో జస్ట్ నాట్ జస్ట్ సపోర్టింగ్ పార్టిసిపేషన్ యాక్టివ్గా స్టార్ట్ చేస్తే నిఫ్టీ మూమెంటం కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అండ్ మరింత పీక్స్ కూడా మనం చూసే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో ఇది మనకు ప్రస్తుతానికి కనిపిస్తున్న పిక్చర్ లెట్ సి మార్కెట్స్ పిక్చర్ అభి బి బాకీ హై ఇంకా చాలా ఉంది మనం చూడాల్సిన స్టోరీ ఏమీ వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు అలా అని చెప్పేసి అప్రమత్తతను గాలికి వదిలేమని కాదు క్వాలిటీ అండ్ పేషెన్స్ ఈ రెండు కనుక మనం ఫాలో అయితే ఇంకా మంచి లాభాలు మనం ఈ మీ మీ పోర్ట్ఫోలియోస్లో ఇప్పటికే చాలామంది పోర్ట్ఫోలియోస్ రాస్తున్నారు ఈ మధ్య బాగా డబ్బులు వచ్చేయండి మీరు చెబుతుంటే వీని కొన్నవన్నీ డబ్బులు వచ్చేయండి మేము చెబుతుంటే కాదు మార్కెట్ ఈజ్ గివింగ్ యూ రిటర్న్స్ అది గుర్తుంచుకోండి ఈ మార్కెట్లో బుల్ మార్కెట్లో మేము చెప్పినా మరొకరు చెప్పినా ఇంకెవరు చెప్పినా కూడా డబ్బులు వస్తాయి మీరు మీ అంతటి మీరు కొనుక్కున్నా కూడా డబ్బులు ఇస్తూనే ఉంటాయి అవి చూసి మనం మురిసిపోకూడదు ఇందాకే కుటుంబరావు చెప్పినట్లుగా కొంత ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి బట్ క్వాలిటీ స్టాక్స్లో స్టే పుట్ విత్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ హడావిడిపడి మొత్తం అమ్మేసి జీరో చేసేసేయటం మాత్రం అంతకంటే అవివేకం మరొకటి ఉండదు చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నా ఇప్పుడు దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం ఎస్టీఎక్స్ ఐ మీన్ ఎస్టీఎక్స్ అనేది మనకు సంవత్సరాలుగా
కాబట్టి ఆయనతోనే హీఈస్ ఆల్ లివర్స్ కాల్స్ చేయండి మెయిల్స్ పంపండి అండ్ హీ విల్ రెస్పాండ్ లైక్ ఏమంటాం వన్ మ్యాన్ షో లాగా ఇవాళ నడిపిస్తారు ఓకే ముందుగా ఒక మెయిల్ తీసుకుందాం విఆర్కే ప్రసాద్ కర్ణాటక బ్యాంక్ ఉన్నారట తొంభై రూపాయల్లో సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఉన్నాయి పదిహేను రూపాయల్లో విశాఖపట్నం నుంచి రాస్తున్నారా కుటుంబరాజు కర్ణాటక బ్యాంక్ ఇప్పుడిప్పుడే మూమెంటం కనిపిస్తుంది మనకు సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కోర్స్ చిన్న బ్యాంక్ పదిహేనులోకి ఉన్నారు బట్ స్టిల్ హీజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ పదివేల షేర్లు ఉన్నాయి ఏం చేయొచ్చు ఈ రెండు రెండు కూడా హోల్డ్ చేయమంటానండి ఒక్కటి కర్ణాటక బ్యాంక్ లో అయితే మాత్రం ఆయన ఏ ప్రైస్ లో ఉన్నారో చెప్పలేదు కానీ కాస్త పార్షియల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అడ్వైజబుల్ అంటే రిజల్ట్ ఎందుకంటే కర్ణాటక బ్యాంక్ అదే తొంభైలో కొంటే కనుక పార్షియల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే కొంచెం చేయమంటారు తో స్టాక్ అనమాట ఇప్పటికీ సిక్స్ పీలోనే దొరుకుతున్నా కూడా లాస్ట్ మొమెంటం మొమెంటం ని బట్టి చూస్తే కనుక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లోనే స్టాక్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది స్టాక్ అనమాట లిటరలీ అనమాట ఈ ఫైవ్ డేస్ రన్ అప్ కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే స్టాక్ ఎక్కడ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అక్కడ ఉండేదల్లా కూడా వన్ నైన్టీ టూ వన్ నైన్టీ త్రీ కి వచ్చింది ఇంత షార్ప్ రన్ అప్ వచ్చినప్పుడు ఎంతో కొంత మోడరేట్ కరెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి పార్షియల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకోమంట ఆర్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అన్న పెట్టుకోమంటాం అనమాట ప్రాఫిట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవటం బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ సౌండ్ బ్యాంక్ ఈ నో సింగిల్ ఓనర్ లేరు కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉన్న మేనేజ్మెంట్ ఆర్బీఐ గవర్నెన్స్ కింద కేర్ఫుల్ గా చేస్తుంది కాబట్టి బ్యాంక్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ లో ప్రైస్డ్ బ్యాంక్ అయినా కూడా ఎన్పీఎస్ బాగా తగ్గించుకుంటోంది కాబట్టి ఇంకా వాల్యూ కూడా ఉంది ఇక్కడ నుంచి అనదర్ సిక్స్ టు సెవెన్ రూపీస్ వాల్యూ కూడా ఉంది కాబట్టి హోల్డ్ అనే అంటాం ఓకే సో మీరు కర్ణాటక బ్యాంక్ ఒక పని చేయండి ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అమ్మేస్తే యూ విల్ మేక్ యువర్ మనీ అంటే మీరు పెట్టిన క్యాపిటల్ అంతా కూడా వెనక్కి వచ్చేస్తుంది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అయిపోతాయి మిగతా షేర్లు అలాగ జస్ట్ చూస్తూ ఉండండి సో దట్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ది ప్రాఫిట్స్ అండ్ సేఫ్ సైడ్ కూడా ఉంటారు మీరు ఓకే రమేష్ మెయిల్ పంపించారు ఆయన దగ్గర హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉజీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ విప్రో టాటా మోటార్స్ లారస్ ల్యాబ్స్ ఇవి తీస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు యా ఇవన్నీ కొందాం అనుకుంటున్నారు ఈ ప్రైస్లో హై మార్కెట్స్లో ఇప్పుడున్న ప్రైస్లో తీసుకోవచ్చు అనేది ఆయన డౌట్ లారాస్ ఆల్రెడీ పెరిగిందండి మనం చూసాం ఇప్పుడు కన్సాలిడేట్ అవుతుంది త్రీ సిక్స్టీ దగ్గర అనమాట ఫైవ్ రూపీస్ అటు ఇటు గా అనమాట మనం అరౌండ్ టూ ఎయిటీ దగ్గర స్ట్రాంగ్ గా రిజల్ట్స్ టైం ఎప్పుడు చెప్పడం జరిగింది బై చేయమని నేను అనుకోవటం మేబీ ఒకసారి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట అరౌండ్ దట్ బిఫోర్ రిజల్ట్స్ వస్తే కనుక బై చేయమని అంటాను పోస్ట్ రిజల్ట్స్ అగైన్ స్టాక్ మై ర్యాలీ మచ్ మోర్ ఫర్దర్ ఇప్పుడు అండర్ పెర్ఫార్మర్ గా ఉండింది ఐటీ లార్జ్ ప్యాక్ లో మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇట్ వాస్ ద వీకెస్ట్ స్టాక్ బై బ్యాక్ తర్వాత కూడా అనమాట స్టాక్ ఏమి జంప్ కాల ప్రిఫరబుల్లీ దాన్ని అవాయిడ్ చేయమంటాను విప్రో మాత్రం ఐదర్ స్టిక్ టు హెచ్సిఎల్ టెక్ ఆర్ ఇన్ఫోసిస్ ఆర్ టీసీఎస్ గానీ విప్రో నీడ్ నాట్ బి పర్చేస్ అని చెప్పేసి అని అంట అండ్ టాటా మోటార్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉజీవన్ మూడు కొనుక్కోవచ్చా టాటా మోటార్స్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో బై అని అంటానండి ఉజీవన్ ఫైనాన్స్ కూడా అనమాట ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో బై అంటాను హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో నిన్న ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రిపోర్ట్ చదివానండి అప్పుడు దగ్గర నుంచి కాస్త న్యూట్రల్ యాటిట్యూడ్ ఉంది నేను పులక్ ప్రసాద్ అని చెప్పేసి ఎవరైతే చాలా ఫేమస్ ఫండ్ మేనేజర్ అని బుక్ రాశారు అందులో ఎంఎండే యాక్టివిటీ మేజర్ గా ఎస్పెషల్లీ ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ లో అయినప్పుడు అనమాట ఎయిట్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ అనమాట హ్యావ్ బీన్ నాన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ డికేడ్ అనమాట కాబట్టి మేబీ ఇంత హైయెస్ట్ లెవెల్స్ లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో వాల్యూ ఎమర్జ్ అవుతుందా కాబట్టి మేబీ కాస్త వెయిట్ కానీ ఒకటి గమనించాలి కుటుంబరావు గారు హైయెస్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళలేదు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇప్పటికి అదే నేను చెప్పబోతున్నా మూడు సంవత్సరాలుగా సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ దగ్గరే ఉంది నేను అదే చెప్పబోతున్నా కాబట్టి వన్ మంత్ వెయిటింగ్ చేసి అనమాట ఈ వన్ మంత్ లో ఏ విధంగా ఈ ప్లే అవుట్ అవుతుంది పోస్ట్ మచ్చర్ అనమాట సినారియో బయింగ్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంది అండ్ ఓవరాల్ గా పెర్ఫార్మెన్స్ అప్పటికి క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ కూడా వస్తాయి కంబైన్ ఐడెంటిటీగా అయితే రిపోర్ట్ చేయరు ఇప్పుడు ఓన్లీ క్యూ టూ తర్వాతే కంబైన్ ఐడెంటిటీగా రిపోర్ట్ చేస్తారనమాట కాబట్టి దాని తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ సెంటర్
అమ్మాయి కోసం రెండు సంవత్సరాలు పాప పదివేల రూపాయలు ఎస్ఐపి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు టాటా మోటార్స్ విప్రో కేఆర్బిఎల్ హిందుస్థాన్ జింక్ బయోకాన్ లేదు స్టాక్స్ పట్టుకున్నారు గురుగారు మీరు ఇవన్నీ ఎస్ఐపి చేయదగిన స్టాక్స్ ఎంత మాత్రం కావు ఒకటి టాటా మోటార్స్ మినహాయిస్తే బయోకాన్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఉంటుంది హిందుస్థాన్ జింక్ మనకి వేదాంత గ్రూప్ సంబంధించిన కంపెనీ అందులో ఏం జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో కూడా మనం చెప్పలేము కేఆర్బిఎల్ రైస్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇది సైక్లికల్ ఇండస్ట్రీ విప్రో నో నాట్ ఏ గుడ్ స్టాక్ ఫర్ ఎస్ఐపి సో ఇంకొంచెం మీరు ఈ నా వీటిల్లో ఐదింటిలో ఒక మూడు స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేయమన్నారు విల్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ టాటా మోటార్స్ మిగతా ఎస్ఐపి చేయొద్దండి ఎక్కడైనా ప్లే చేయడం కోసం ఓకే ఆ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా మొమెంటమ్ని ప్లే చేయడం కోసం బట్ నాట్ ఫర్ ఎస్ఐపి తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎల్ అదాన్ని విల్మర్ అనుకుంటాను నాలుగు వందల రెండు రూపాయలకు కొన్నారు అయితే శ్రీనివాస్ ఏసీసి నైన్టీన్ నాట్ ఫోర్లో కొన్నారు అంబుజా త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్లో కొన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఈ మూడు అదానీ విల్మర్ కాస్త వీక్ గానే ఉందండి ఎందుకంటే అదానీ ఇష్యూస్ ఓవరాల్ గా అనమాట కాంట్రవర్సీస్ దగ్గర నుంచి క్లారిఫికేషన్ వచ్చినా కూడా మార్చి రిజల్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వీక్ గా ఉంటుంది తోటి స్టాక్ కూడా వీక్ గా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది మేబీ క్యూ వన్ లో ఎనీ సర్ప్రైజ్ వస్తే తప్ప ఎందుకంటే రీటైల్ సేల్స్ ఇవన్నీ బాగున్నాయని అంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళది బేసికల్లీ కుకింగ్ ఆయిల్ ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి డెఫినెట్లీ రిజల్ట్ తర్వాత ఇఫ్ రిజల్ట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ స్టాక్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్పేసి అయితే చెప్తాను అదాని విల్మర్ నుంచి అయితే అండ్ ఏసీసి అంబుజ ఏసీసీ అంబుజాలో ఏదన్నా కూడా ఒకటి అంటే రెండు కూడా ఇప్పుడు ఓన్డ్ పై అదాని గ్రూప్ అనమాట అండ్ అట్ సమ్ పాయింట్ అనమాట మర్చ్ కూడా అవుతాయి అని చెప్పేసి అని నేను అనుకుంటున్నా బట్ ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ అమౌంట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అనమాట గుజరాత్ అంబుజ మచ్ బెటర్ అంబుజా సిమెంట్స్ మచ్ బెటర్ అని చెప్పేసి అని అంటారు కంపేర్ టు ఏసీసీ యాస్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ అంటానండి సిమెంట్ ఓవరాల్ గా అనమాట ఫ్రెష్ కెపాసిటీస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచే వస్తున్నాయి కాబట్టి డిమాండ్ కెన్ బి రోబస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ క్వార్టర్స్ ఈ ఫెట్ ఆల్ రేంజ్ ఎఫెక్ట్ అయితే కనుక ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిషియరీ విల్ బి సిమెంట్ కంపెనీస్ హోప్ఫుల్లీ రేంజ్ బాగానే ఉంటాయి అని అనుకుంటున్నాం ఓవరాల్ మార్కెట్ కి కాబట్టి మేబీ క్యూ టూ వీక్ గా ఉన్నా కూడా అనమాట క్యూ త్రీ నుంచి సిమెంట్ స్టాక్ షుడ్ డూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బెటర్ సో మంచి అంకె కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ సో చూద్దాం ఈ అంక వస్తుందా అనేది డౌటే కానీ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక రెసిస్టెన్స్ లెవెల్గా కూడా మార్కెట్ చూస్తుంది ఈ సమయంలో బట్ ఈ లెవెల్ని టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఇవాళ ట్రేడ్లో మనకు కనిపిస్తుంది చూద్దాం వచ్చిన బ్రేక్ తర్వాత ప్రీ ఓపెనింగ్ సంబంధించిన మరిన్ని అంశాలు మాట్లాడుకుందాం సో ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో మనకు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈ లెవెల్ దగ్గర మనకు నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో ఒక తొంభై తొంభై నాలుగు పాయింట్ల లాభం నిన్నటి క్లోజింగ్తో కంపేర్ చేస్తే కనిపిస్తుంది సో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ జరగబోతుంది తప్పకుండా నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీసుకుందాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ అడగండి సార్ హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోటు ప్రదీప్ పాస్పేట్ బాజాజ్ పిన్ సార్ టూ ఇయర్స్ హోల్డింగ్ చేశాను సార్ సజెషన్ చెప్పండి సార్ సో త్రీ టూ ఇయర్స్ ఇప్పుడు కొందాం అనుకుంటున్నారు ఇవి అవును సార్ లాంగ్ టర్మ్ ఒక టూ ఇయర్స్ హోల్డింగ్ చేశాను సార్ ఓకే అట్లే కర్నూలో సార్ వెబినార్ పెట్టండి సార్ వెబినార్ కాదు సెమినార్ వర్క్ షాప్ వెబినార్ అంటే వెబ్ లో కండక్ట్ చేస్తాను పెట్టండి సార్ కర్నూలో రాయలసీమలో హ్మ్ ఎంత మంది రావచ్చు ఒకటి డీసెంట్ బెట్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ బాగున్నప్పుడల్లా ఇది కూడా బాగుంటుంది ఎందుకంటే గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు అండ్ ఆ ఇండస్ట్రీ ఫార్చ్యూన్స్ కూడా దానికి లింక్డ్ యాస్ ఆఫ్ నో లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఏదైతే రీస్ట్రక్చరింగ్ అయిందో మేనేజ్మెంట్ ది మొత్తం అనమాట ఇప్పుడు సెటిల్ అయిపోయింది ఇష్యూ కంపెనీ కూడా బాగా చేస్తుంది అండ్ వాల్యూమ్స్ కూడా జంప్ అవుతున్నాయి నిన్న పర్టికులర్లీ అనమాట ఒకే రోజున దాదాపు ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ వాల్యూమ్ తోటి స్టాక్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెద్ద మూవ్ కూడా చేయటం చూసాం స్లోగా ఎస్ఐపి మోడల్ అనమాట డెఫినెట్లీ బై చేయమని అంటారు బజాజ్ ఫిన్స్ ఆర్ కూడా డెఫినెట్లీ ఎన్బిఎఫ్సీస్ లో ఇట్ ఇస్ మోడల్ అయితే షాడో బ్యాంక్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ట్విన్ అనమాట బజాజ్ ఫైనా
స్లోగా ఎస్ఐపి చేయటంలో ఏమాత్రం నష్టం రాదు ఆ స్టాక్ లో కూడా డెఫినెట్లీ బై బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఇవాళ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ లో జీనస్ పవర్ ఒకటి చాలా స్ట్రాంగ్ గా మనకు కనిపిస్తుంది ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ భారీ ఆర్డర్ వచ్చింది సో చాలా రోజులుగా సతాయించి జస్ట్ ఈ ఆర్డర్ వచ్చే ముందు కొద్దిగా పెరిగింది ఇవాళ కూడా ఈ స్టాక్ యాక్టివ్గా ట్రేడ్ కాబోతోంది మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి అడగండి సార్ సంగం ఇండియా త్రీ ట్వంటీలో పై చేస్తాను ఫోన్ చేయొచ్చా సంగం ఇండియా హిందుస్థాన్ కాపర్ ప్రాఫిట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నాను సార్ యావరేజ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ అవ్వదు సార్ సంగం ఇండియా కొన్నారు అంతే కదా ఫస్ట్ స్టాక్ అదే కదా అవును సార్ ఓకే సంగం ఇండియా త్రీ ట్వంటీలో కొన్నారు హిందుస్థాన్ కాపర్ గ్రాఫైట్ లాస్ లో ఉన్నారు ఏం చేయాలి హిందుస్థాన్ కాపర్ గ్రాఫైట్ రెండు వెయిట్ చేయమంటానండి హోల్డ్ చేయమంటాను ఎందుకంటే యాస్ ఆఫ్ నో కమాడిటీ స్టాక్స్ కొంచెం వీక్ గా ఉన్నా కూడా నేను అనుకోవటం బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే రీన్యూబుల్ స్పేస్ కి కాపర్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ మెటల్ కాబట్టి యాస్ ఆఫ్ నో గ్లోబల్లీ ప్రైజెస్ వీక్ ఉన్నాయని చెప్పేసి హిందుస్థాన్ కాపర్ కూడా కాస్త వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ డూ మచ్ బెటర్ అనమాట కమింగ్ డేస్ లో పిఎస్యూ స్టాక్ లిక్విడిటీకి ఏమైనా డైవర్స్మెంట్ చేసిన తర్వాత కూడా స్టాక్ పెరుగుతుంది అండ్ ఎఫ్ఎండో లో కూడా ఉంది కాబట్టి ఆ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది గ్రాఫైట్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు హెచ్ఈజి అవునండి గ్రాఫైట్ అవునండి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడే రికవర్ అవుతున్నాయి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటాను యూ కెన్ గెట్ మచ్ బెటర్ ప్రైస్ సంగం ఇండియా మాత్రం రీసెంట్లీ మనం చూసాం షార్ప్ గా మధుకెలా అని వెరీ పాపులర్ ఫండ్ మేనేజర్ ఎవరైతే ఆయన కొన్నారో అనమాట ఆ తర్వాత అనమాట స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కి పరిగెత్తడం అరౌండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్స్ కి వెళ్ళటం అక్కడి నుంచి కరెక్ట్ అవటం కూడా చూసాం యూజువల్లీ ఎవరైనా పెద్ద ప్లేయర్ కొన్నారు అన్నప్పుడు చేసి చేసి స్టాక్ పైకి తీసుకెళ్తే మాత్రం అక్కడి నుంచి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవటం కూడా నార్మలే అండ్ కరెక్ట్ అయిన తర్వాత కొంటే కనుక డెఫినెట్లీ రీసెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఆ పెద్ద ప్లేయర్లు కొనేది లాంగ్ టర్మ్ కే కానీ ఏదో వన్ వీక్ కి టూ వీక్స్ కోసం అని చెప్పేసి కొంటే అది గుర్తుంచుకోవాలి సంగం ఇండియా ప్రెసెంట్లీ ఇట్స్ ఎ గుడ్ బెట్ అండి బయింగ్ కి టూ నైన్టీ సిక్స్ ఆ లెవెల్ లో మాత్రం ఆల్రెడీ హైలో కొన్నారు కాబట్టి హోల్డ్ చేయమంటాం శ్రీనివాస్ జ్యోతుల స్మార్ట్ మీటర్ స్టాక్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం సజెస్ట్ చేయండి అంటున్నారు చెప్పాం కదండి వన్ వీక్ బ్యాక్ చాలా క్లియర్గా మధ్యాహ్నం పూట మీరు అటెండ్ అయ్యారు బాగుందన్నారు మరి వినేసి అలాగా ఈ చెవులోంచి వినేసి ఆ చెవులోంచి వదిలేస్తే ఎలాగా అందులో మనం జీనస్ పవర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం హెచ్పిఎల్ ఎలక్ట్రిక్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇంకా ఎనర్జీ సెక్టర్ సంబంధించి అనేక స్టాక్స్ నుంచి మాట్లాడుకున్నాం ఆ రెండింటిలోంచి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ పదే పదే పాడిందే పాడరా అన్నట్లుగా ఉండకూడదు కదా మనం ఒకసారి అలా విసిరినప్పుడు పట్టుకొని జేబులో వేసుకోవాలంతే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు సుధీర్ అండి అదే అండి సుధీర్ నా దగ్గర కొన్ని స్టాక్స్ ఉన్నాయండి ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ ఐ తీసేసి ఏమన్నా రియల్ ఎస్టేట్ లో అమరావతిలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ రియల్ ఎస్టేట్ లో ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అమరావతిలో మళ్ళీ మీరు అమరావతికి వెళ్ళిపోతున్నారు మనం అమరావతి గురించి ఇక్కడ మీ ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ అమ్మొచ్చా అని అడిగారు ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ బ్యాంక్ అమ్మేసుకోవచ్చా అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కాంట్రవర్సీ ఎప్పుడు అనమాట బిలో హండ్రెడ్ కూడా వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ది వీకెస్ట్ కింద లేబుల్ అయ్యి ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి కూడా నోటీసెస్ వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ రిమార్కబుల్లీ రికవర్ అయిందనే చెప్పొచ్చు అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ వచ్చింది బట్ డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ వెయిట్ ఫర్ వన్ మంత్ అట్లీస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ మంత్ టు ఫర్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ అనమాట ఎందుకంటే మార్చ్ లో చాలా వరకు ఇష్యూస్ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత స్టాక్ వన్ సైడ్ గా అనమాట హయ్యర్ టాప్స్ హయ్యర్ బాటమ్స్ ఫామ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది ఐ వుడ్ రాదర్ వెయిట్ అండి ఇమీడియట్ గా అమ్మేదానికంటే కూడా ఆర్బీఐ ని ట్రైడింగ్ స్టాక్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమని చెప్పేసి అనమాట వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే నిన్న ఒక వ్యూవర్ అడగటం అమరావతిలో ల్యాండ్ కొనొచ్చా ఇవాళ ఒక వ్యూవర్ అమరావతిలో ల్యాండ్ కొనొచ్చా అని చెప్పేసి అని అడగటం మాత్రం మేబీ వాట్ ఈస్ ఆన్ పబ్లిక్ మైండ్ అనేది కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి కరెక్ట్ ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ అన్ని సెక్షన్స్ ఇదే అనేది చెప్పేసి మనం అనుకోలేం రైట్ 
అది అదే చేసేయాలా లేకపోతే అలా ఇంకా ఉంచమంటా మీ ఇంకా ఏంజిల్ గురించి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఒక హండ్రెడ్ కొన్నాము అది ఉంచమంటారా తీయమంటారా అని ఏ సారెల్ అనేది నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు యాడ్ షాప్ ఈ రిటైల్ అనే కంపెనీ ఇది సో వీళ్ళు ఈ హెర్బల్ ఆయుర్వేదిక్ ఇటువంటి ప్రొడక్ట్స్ని ట్రే ట్రేడింగ్ చేస్తూ ఉంటారు డెబ్బైలో కొంటే ముప్పై ఆరు అయిపోయింది అసలు ఇటువంటి స్టాక్స్లో మీరు ఎంటర్ కావడమే కరెక్ట్ కాదండి ఈ కంపెనీలని మనం ఏ విధంగా చూడాలనేది ముందుగా అర్థం చేసుకోవాలి కుటుంబంలో ట్రాక్ చేస్తున్నారు ఈ స్టాక్ని ట్రాక్ చేస్తున్నామండి టోటల్లీ ఆపరేటెడ్ కౌంటర్ అండి ఎందుకంటే ఏ విధంగా పిక్ చేసుకున్నారు అనేది అర్థం కావట్లేదు ఎప్పటికప్పుడు ఇలాంటి ఫ్లై బై నైట్ ఆపరేటర్ కంపెనీలు చాలా వస్తూనే ఉంటాయి మార్కెట్ లో ఈ కామర్స్ కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ అనమాట హెర్బల్ ఇలాంటి అనమాట ఈ కామర్స్ లో ప్రమోట్ చేస్తా ఈ కంపెనీ అనమాట వంద కోట్లు మార్కెట్ క్యాప్ బట్ స్టిల్ నాట్ వర్త్ ఇట్ ఈవెన్ అట్ దిస్ ప్రైస్ నన్ను అడిగితే మేబీ ఒక స్మాల్ టెక్నికల్ ర్యాలీ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అట్లా వచ్చినా కూడా ఇమీడియట్ ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్పేసి అని అంటాం ఇమీడియట్ గా ఎగ్జిట్ అయిపోండి సగం లాస్ బుక్ చేసేనా సరే బయటకు వచ్చిన ఆ తర్వాత రోజుల్లో అసలు మీకు ట్రేడ్ కాకపోయినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవడం వస్తున్న లేదు ఇలాంటి కంపెనీలు కేర్ఫుల్ గా ఉండాలండి మనం మన హార్డ్ అండ్ మనీని ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం గట్టిగా కూలంకషంగా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి అప్పుడు మాత్రమే నిర్ణయం తీసుకోవాలి అంతే కానీ ఎవరో చెప్పారని హడావుడిగా కొనేసామంటే ఇలాగే నష్టపోతాం పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు పాయింట్ల దగ్గర ప్రారంభమైంది నిఫ్టీ సో మనం అనుకున్నట్లుగా నాలుగు వందల పైన ఓపెన్ కాలేదు మూడు వందల డెబ్బై ఐదు మూడు వందల ఎనభై పాయింట్ల దగ్గర ఓపెన్ అయింది అలాగే నిఫ్టీ బ్యాంక్ నూట ఐదు పాయింట్ల లాభంతో నలభై ఐదు వేల రెండు వందల డెబ్బై మూడు అరవై ఐదు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్లో సెన్సెక్స్ కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది రెండు వందల ఎనభై ఆరు పాయింట్ల లాభం నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఎనభై ఆరు పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది పాయింట్ టూ ఫోర్ పర్సెంట్ లాభంతో ప్రారంభమైంది బజాజ్ ఫిన్సర్ ఇందాక ఎవరు అడిగారు మూడు పాయింట్ నాలుగు శాతం లాభంతో ప్రారంభమైంది హీరో మోటోకార్ప్ హ్యార్లీ డేవిడ్సన్తో కలిసిన జాయింట్ వెంచర్లో భాగంగా హీరో మోటో ఒక కొత్త బైక్ను ఇండియన్ మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టింది సో స్టాక్ వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ లాభంతో కనిపిస్తుంది బజాజ్ ఆటో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఎస్బీఐ పిఎన్బి బ్యాంకింగ్ స్పేస్లో ఫెడరల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఐషర్ మోటార్స్ ఈజ్ డౌన్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ ముదురుతోంది ఇప్పుడు ఐషర్కి ఇటు బజాజ్ ఆటో నుంచి ఒకటి రాబోతుంది ట్రైంఫ్ అనే పేరుతో కొత్త బైక్ హీరో మోటో నుంచి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు హ్యార్లీ బైక్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఐషర్ మోటార్స్కి రాబోయే కాలంలో గట్టి పోటీ ఎదురవుతోంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నూట తొంభై రెండు పాయింట్ల లాభంతో ఈ సమయంలో కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పైకి వచ్చేసింది నిఫ్టీ కుటుంబంలో ఏదైనా ట్రేడింగ్ సలహా ఇవ్వగలరా అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నిన్న ఫస్ట్ టైం రిలయన్స్ కదలటం మొదలైందండి ఎందుకని చెప్పేసి అనమాట ఇంట్రాడే వీక్నెస్ లో ఉన్న రిలయన్స్ నిన్న క్లోజింగ్ లెవెల్స్ కంటే కింద దొరికితే కనుక స్లోగా ఎక్యూమ్లేట్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను ఇవాళ యాక్టివిటీ బజాజ్ ట్విన్స్ లోనే ఉందండి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఫిన్సర్ రెండు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అనమాట మార్నింగ్ లో త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ జంప్ రావటం తోటి హార్డ్ కౌంటర్స్ ఎక్స్పైరీ ఇవాళ కూడా పాజిటివ్ గా ఉంటుంది అనుకోవచ్చా అంటే అనుకోవాలండి ఎందుకంటే మార్నింగ్ కూడా మనకు చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లో బజాజ్ ట్విన్స్ డిటర్మిన్ చేయొచ్చు ఫిఫ్టీ జర్నీ అని వాళ్ళ ఫిన్ ఫిఫ్టీ జర్నీ డెఫినెట్లీ ఈ రెండు స్ట్రాంగ్ గా క్లోజ్ అవుతా ఉంటే ఫిన్ ఫిఫ్టీ కూడా హైయెస్ట్ లెవెల్స్ లో క్లోజ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది ఇప్పుడు రిలయన్స్ నిన్న ట్రాలీ తర్వాత క్లోజ్ అప్ టు ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది మేబీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సపోర్ట్ లెవెల్ కి వస్తే రిలయన్స్ కెన్ బికమ్ ఎ గుడ్ బెట్ అంటాను మొమెంటం కి వాళ్ళ మార్నింగ్ చూస్తే మళ్ళా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్ మళ్ళా బాగున్నాయి ఎస్బీఐ లైఫ్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఎల్ఐసి షుడ్ స్టార్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం అనమాట లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ కి అది షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ కి మేబీ ఇవాళ బ్యాంకింగ్ స్పేస్ ఫిన్ నిఫ్టీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోను మళ్ళా బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కూడా రెసిలియన్స్ గా ఉంటున్నాయి కాబట్టి అనమాట షుడ్ డూ వెరీ వెల్ టెక్ స్టాక్స్ కూడా కొంచెం యాక్టివిటీ పెరుగుతా ఉంది ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ విప్రో టీసీఎస్ మేబీ ఒక బైబ్యాక్ అనౌన్స్మెంట్ కూడా ఉండొచ్చు అని
డార్క్ హార్ట్స్ కౌంటర్ చాలా మంది అడుగుతూనే ఉంటారు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ సుజలన్ లో వాల్యూమ్స్ జంప్ వస్తుంది రీసెంట్లీ బాగా స్పెక్యులేటివ్ గా పెరిగిన తర్వాత వాల్యూమ్స్ హైయర్ లెవెల్ లో సాచురేట్ అయింది అనుకున్నాం ఇవాళ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ లోనే దాదాపు ఆరు కోట్లు వాల్యూమ్ అయింది సంథింగ్ టు వాచ్ అనమాట అండ్ అనుకున్నట్టు ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ఆర్బిట్రేజ్ దీనికోసం అని చెప్పి వీక్నెస్ కూడా త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది అనుకున్నాం తగ్గింది కూడా అనుకూలంగా లేదు దాదాపు <laughs> 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 మేబి ఫస్ట్ క్వార్ట్ రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి అని చెప్పేసి ఇన్ ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో స్కూల్ ఓపెనింగ్ కాలేజ్ ఓపెనింగ్ ఇవన్నీ కూడా అని ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్స్ అయితే స్టేబుల్ గా ఉన్నాయండి బట్ క్యాష్ గ్రూప్ లో ఫ్రమ్ హయ్యర్ లెవెల్ స్టాక్ సస్టైన్ కావట్ల అది ఒక్కటి కేర్ఫుల్ అబ్జర్వేషన్ అవ్వనమాట మార్నింగ్ ఓపెనింగ్ రేట్స్ ఏవైతే వచ్చినాయో అవి సస్టైన్ కావట్ల కొన్ని స్టాక్స్ అది ఒక్కటి కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను బీ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ అండ్ బీ వెరీ సెలెక్టివ్ అంటాను ఓకే క్రెడిట్ యాక్సెస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ ఈ స్టాక్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇవాళ అలాగే జీనస్ పవర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టీఓడి టైమ్ ఆఫ్ డే ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి జాగ్రత్తగా ట్రాక్ చేస్తూ ఉండండి భవిష్యత్తులో మన అందరం కూడా టీఓడి ప్రకారమే మన ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ని పే చేయబోతున్నాం మనం వాడుకునే టైం బట్టి ధర ఉంటుంది పీక్ టైమ్స్లో ఎక్కువ ధర నాన్ పీక్ టైమ్స్లో తక్కువ ధర ఇలా టైమ్ ఆఫ్ డే అనే పద్ధతిలో దానిలో భాగంగా ఇప్పుడు అందరూ స్మార్ట్ మీటర్స్ పెట్టుకోవాల్సిందండి మీరు నేను అందరం కూడా స్మార్ట్ మీటర్స్ పెట్టాల్సిందే అవి ఎవరు పొలిటికల్ పార్టీలు అపోజ్ చేసినా మరొకరు అపోజ్ చేసినా కూడా ఉపయోగమేం లేదు సో ఆ స్మార్ట్ మీటర్స్ తయారు చేసే కంపెనీల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది ఇండియాలో వాటిలో ఈ జీనస్ పవర్ కూడా ఒకటి అందుకనే ఈ స్టాక్ ప్రైస్ ఈరోజు మనం పెరగడం అనేది చూస్తున్నాం ఓకే కన్జాయి నెలలకు పెరిగింది బజాజ్ ట్విన్స్ పెరిగాయి ఆస్టర్డియం హెల్త్ కేర్ పెరిగింది జె జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ పెరిగింది జేఎస్టబుల్ ఎనర్జీ ఏంజల్ వన్ పెరిగింది రేమండ్ క్యాంప్స్ సర్వీసెస్ జేఎం ఫైనాన్షియల్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి నష్టాలతో ప్రారంభమైనవి ఐషన్ మోటార్స్ ఎల్ఎన్టి ఫిన్ హోల్డింగ్స్ ఇవాళ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కొద్దిగా కనిపిస్తోంది భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఫ్యాక్ట్ గుజరాత్ పిపావా పోర్ట్ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ మూతిలాల్ ఓస్వాల్ మజగాన్ డాక్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి ఐరిస్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ లైఫ్ ఇలా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది కొన్ని కౌంటర్స్లో మనకు కనిపిస్తోంది ఓకే మరికొద్ది కొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుందాం రఘురామ్ రెడ్డి అనంతపురం నుంచి ఆయన ఐఆర్బి ఇన్వెస్ట్ ఫండ్ ఇందులో డివిడెండ్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారట ఐ థింక్ ఇది రీట్ అండి పూర్తిగా పాపులర్ కావట్లేదండి బట్ ఆయన సపోజ్ కన్జర్వేటివ్ రిటర్న్స్ అనమాట హ్యాపీ అంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఇన్వెస్ట్ చేయమంటాను బట్ అదర్వైజ్ ఇవాళ ఇంత మొమెంట్ ఉండి మార్కెట్స్ ఇంత బోయెంట్ గా ఉన్నప్పుడు రీట్ లో వచ్చే రిటర్న్స్ చాలా మంది సాటిస్ఫై చేయు అది గుర్తుంచుకోవాలి సో ఆయన ఓన్లీ డివిడెండ్ కోసమే సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆయనకు ఒక స్పష్టత ఉంది కాబట్టి మేబీ యూ కెన్ గో ఇఫ్ ది రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఈజ్ ఫైన్ ఫర్ యూ అలాగే డిసిఎక్స్ కొన్నారట రెండు వందల నలభై ఐదులో యూనీ పార్ట్స్ ఐపీఓలో హోల్డ్ చేస్తున్నారు లక్ష్మణ్ గుల్బర్గా నుంచి పంపించారు ఈ మెయిల్ హోల్డ్ చేయచ్చా ఈ రెండు కూడా డిసిఎక్స్ యూనీ పార్ట్స్ డిసిఎక్స్ డీసెంట్ కంపెనీ అండి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమంటాను రీసెంట్ హైస్ నుంచి కరెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు అట్రాక్టివ్ లెవెల్స్ కూడా వచ్చింది టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఆ లెవెల్స్ కి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అండి యూనిపార్ట్స్ ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చూడటం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి అని అంటానండి ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ తర్వాత స్టాక్ పెయిన్ డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే రీసెంట్లీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైట్ వచ్చే తర్వాత సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దగ్గర ఉందనమాట లాస్ట్ క్వార్టర్ బాగుంది కాబట్టి ఆ హైక్ వెళ్ళటం కూడా మనం చూసాం ఇట్స్ ఇన్ గుడ్ స్పేస్ బోర్డ్ ద స్టాక్స్ అయినా కొన్నాయి అనమాట ఆర్ ఇన్ గుడ్ సెక్టర్స్ అనమాట కాబట్టి ఫస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ తర్వాత డెసిషన్ తీసుకోమని చెప్పేసి అని అంటాం ఓకే జే అండ్ కే బ్యాంక్ జోగారావు అడుగుతున్నారు మూడు వేల షేర్లు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా పార్షల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే అడ్వైజ్ చేస్తానండి ఎందుకంటే మనం చూసాం ఎప్పుడైతే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ తీసేయటం ఆ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం అనమాట జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పైన దృష్టి పెట్టడం దాంతో ఈ స్టాక్ బాగా జంప్ అవటం కూడా చూసాం ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ పాన్ ఇండియా బ్యాంక్ అది గుర్తుంచుకోవాలి ఎక్స్ట్రీమ్లీ రీజనల్ బ్యాంక్
టీవీఎస్ అని మూర్తి ఆకివీడు అడుగుతున్నారు ఆయన వంద షేర్లు జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ రెండు వందల ఇరవై ఏడులో కొన్నారు ఇప్పుడు రెండు వందల ఎనభై అయింది ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా హోల్డ్ చేయొచ్చా ఆల్ ఎనర్జీ కంపెనీస్ మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయని అనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే మొన్న పీక్ సమ్మర్ ఉన్నారనమాట జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ ఆయన మంచి రేట్ లో కొన్నారు ఇన్ఫాక్ట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ కి దగ్గరలో కొన్నారనమాట అందుకని ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమంటాను మేబీ అరౌండ్ టూ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫోర్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది ఆ లెవెల్స్ దగ్గర ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే కనుక సపోజ్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ బాగుంటే ఎందుకంటే మార్చి రిజల్ట్ వాస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ బాగుంటే స్టాక్ అనమాట ఒకసారి త్రీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ అటెంప్ట్ చేస్తే పాసిబిలిటీ మాకు ఓకే ఇక మిగిలిన మెయిల్స్ ని మనం ఎక్కడ తీసుకుంటాం పివైటి మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో తీసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్